。每一个离开我们熟悉的这片土地的人，其实走之前都有一番内心的挣扎。无论是对亲朋故旧的，对亲人的，还是针对自己良心的，舍得取舍。其实归根到底，落实到最后就是一个字：在麻木中抛，抛弃掉所有的一切。你是用一个崭新的身份迎接未来的生活，无论你找什么样的理由，其实你都不能排斥掉这一点。根子上，你是在抛弃旧的东西。迎接一个全新的未来，重塑一个你。许多人说我心里割舍不掉这个，割舍不掉那个。其实，当你踏出国门的时候，你所有东西都要放下，因为如果你不放下，或者说你放不下，其实你就走不了，你也走不好。我们知道，不是每一个踏出国门的人都是孩子。那么，你生活中原有的许多东西，如果你真的放不下，你认为你还能走得了吗？你说我要对得起这片生养我的土地，那行啊。留下来参与社会变革，那不一定非要谈走，对吧？你要真的想造反，你还谈什么踏出国门，迎接新的人生呢？你会像火炬一样，很快的燃烧自己，给后人留下一个纪念的。碑文，这就算你死得其所了。没有几个人真的敢，或者说没有几个人是刻意这样做的。许多人即便走上了这条路，也是被这个社会逼的，很无奈。他没有更好的选择，所以他只能抗争到底。无论他之前。采取的是什么样的政策？但是，一旦遇到政府逼他进行死磕了，他也就只能捍卫自己的理想，成为一个殉道者。我们今天谈是不是能离开这个国家，给自己一个未来，给孩子一个希望？其实，都还没有真正走到这一步。我知道有太多的人在抗争的路上累了，他们在不断的说服自己，美好的仗我已经打过了。下面一句他没说，该是撤退的时候了，对吧？一九四八年，以色列立国之初，就出现了一个。非常著名的口号：让士兵们撤离，所有军官留下来。最后，我们知道，在这场战役中，八十名军官全部阵亡。以色列国防军到现在为止还在捍卫这个传统。以色列国防军也是唯一一个，在我们已知的世界中。如同一战时的英军，军官伤亡率比士兵高的。每一个社会都有他自己的支柱。中国历朝历代是一个“士”这么一个阶层，但是现在中国还有吗？称不上一个阶层，是吧？有几根骨头？绝大多数人做不到，那做不到，你就必须要狠心抛下一切。
，其实你最先抛下的，是你的理想。你从小你就想改变这个社会，让中国变得更美好。原先你认为能够实现社会主义，是吧？哪怕是社会主义初级阶段。可以让中国走出一条与世界各国不同样的道路，中国可以做出自己的成绩，让整个世界为之一振。啊，中国人是非常有韧性的，中国人是非常自信的。当你放弃在中国的一切，决定离开的时候。其实你第一个放弃的就是这个，你不再有原先的这种幻想了，你不再认为你原来相信的东西真的是那样了，哪怕是你曾经认为的，可以把黄鹅赶出这片土地，其实你内心在收拾行囊的过程中，你就已经想清楚了，暂时做不到。那么对亲人，我们可能有更多的眷恋，有一些不舍，其实最多的是内疚。我们知道我们应该做更多的事儿，为他们做到更多，但是现在连你自己都要跑路了，你只能放一放，以后再说。这是你首先要做到的两点：首先放下理想，第二放下亲情。人们总是在说。放下是一种境界，啊，放不下是一种责任。其实我们都知道，当你改变自己的生存环境的时候，你所有的一切都要放下。如果你放不下，你就走不了。至于财产啊、地位啊，或者说其他的一些东西啊，其实说句良心话，有的时候，你真正决定离开，你甚至连。最亲近的人，你都带不走。不是每个人都有这个好运，能够一次性的踏上一个新的征程，携家带口，一路欢歌笑语。其实每一个人，虽然情况不一样，但是踏出国门的那一刻都是非常悲苦的，心中有很多感慨，你不敢对人说。你会感觉到非常的纠结，是吧？因为你毕竟是一个人，你有很多割舍不掉的东西。你不是一张白纸，你是已经画满了很多音符的，正在进行到一半的进行曲。其实事实就是这样，没有必要自己骗自己。我们都说，换一个活法可能会让自己。活得更轻松。其实你的余生中不一定都能轻松下来，尤其是在这一刻，或者说今后的余生中，你都不会忘记这一刻，你放下了很多，你丢弃掉了你原先的梦想、原先的理想，甚至你的战友、你的同道、你的亲人，钱对你来说更不是一个问题。当然了，也有的人走的时候留下的是一生的债务，是吧？就如同你到了一个新的国家，你开始重新刷信用卡一样，你在国内即便上了黑名单，是个老赖，当你到一个新的环境中，你又是一个崭新的人，对人家来说，你没有任何污点，你没有任何记录，没有人知道你是什么样的人，人家也不想知道你在原先的国家发生了什么。你是满怀希望迎接一个新的世界，人家也是平等的，当一个人来看待你，来尊重你，除非你用你的言行，让人家明确的感觉到你不是一个好朋友，不能对等的交流，不能给你相应的尊重，你是一个不守契约的人。所以你离开的时候，不要盘算的那么细，是吧？我家里还有点道的
我曾经有一个安全屋，那儿我存了很多粮食，还有一个心爱的姑娘。如果你真的要走，这些你都要放下，因为你放不下，你就走不了。你要是走得了，其实你都能舍弃，都能放下，所有的一切你都已经抛下了，只是你在内心中不愿意承认而已。不是说你非要轻装前行，而是事实上你已经在轻装了，你已经在割舍原先你认为完全割舍不掉的东西，在你生命中有很多重之又重的，你认为离开他你就活不了的。其实我们都知道，这个世界上没有你离开他就活不了的东西。每个人决定要走的时候，其实都会有斗争，都会有反复，不仅是思想上的，其实言行上都会有。我觉得这是一个很正常的事情，没有人需要特别的去在意这一刻。我们的记忆中往往会淡化这些印象，把这些痕迹尽可能抹平。人的大脑始终是有保护、自我保护的功能。我们都在告诉自己，把这一篇翻过去了，人生新的一页就要开始了。下一步怎么走，要谨小慎微，可能是战战兢兢，如履薄冰。谢谢大家。再见。